హలో అందరికి నమస్కారం వీకెండ్ వచ్చిందంటే సరదాగా ఫ్యామిలీ అందరితో టీవీ ముందు ఒక ఓటీటీ పెట్టి అందులో ఒక మంచి థ్రిల్లర్ సినిమా చూస్తూ స్నాక్స్ తింటే ఆ కిక్కే వేరు కదా సో ఈ వీకెండ్ నేను ఒక మంచి మూవీ చెప్తున్నాను మీకు సో నేను ఆల్రెడీ చూశాను నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ఆహాలో అక్టోబర్ సిక్స్త్ నుంచి మన ద గ్రేట్ ఇండియన్ సూసైడ్ అని స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది సో తప్పకుండా ఒక థ్రిల్లింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ని పొందుతారు సో ఈరోజు అయితే మనతో పాటు టీమ్ ఉన్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడేద్దాం సో జస్ట్ విప్లవ్ గారు అండ్ హీరోయిన్ హెబా పటేల్ గారు అండ్ మన హీరో కబ్ యాక్టర్ నరేష్ విజయకృష్ణ గారు అండ్ హీరో రామ్ కార్తీక్ గారు హియర్ విగో హాయ్ అండి మీరు సూపర్ ఎనర్జీ గా ఉన్నారు సార్ నేను ఇప్పటికి ఒక రెండు వందల చిత్రాలు దాటిపోయినాయి నేను పర్సనల్ గా ఈ జానర్ ఫిల్మ్ నేను చేయలేదు ఇంతవరకు చేయలేదు ఈ క్యారెక్టర్ నా లైఫ్ లో చేయలేదు మూడోది ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా అంటే హీఈస్ డెలిటెడ్ ఊరికి ఏదో చీప్ హారర్ తెచ్చి ఏదో థ్రిల్ ఇదో అని కాదు ఒక చాలా మన మధ్యనే ఇంకో ప్రపంచం ఉంది దాంట్లో దాంట్లో ఒక మనుషులు ఉంటారు కల్ట్ అంటారు ఒక కల్ట్స్ ఇవి మనం చూస్తున్నాం యూట్యూబ్లో ఇక్కడ అక్కడ చూస్తున్నాం అసలు రోమన్ ఎక్క పుడుచుకుంటున్నాం నాకైతే నిజంగా ఇలా కూడా ఉంటుందా అంటే వరల్డ్లో ఇది ఒక ప్రపంచం ఇలా ఉంటుందా మన చుట్టే ఉంటుంది ఎక్కడ మనకు తెలియదు ఇన్ ఆల్ ద కంట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇట్స్ అ వరల్డ్ ప్రాబ్లమ్ ఇట్స్ అబౌట్ లివింగ్ డెడ్ లివింగ్ డెడ్ డెడ్ అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ లివింగ్ ది కాన్సెప్ట్ని తీసుకునే విప్లవ్ అంటే ద హీఈస్ అన్ ఇంటెలెక్చువల్ నాకు తెలుసు ఈ రీడ్ లాడ్ ఆఫ్ బుక్స్ ఇది తీసుకొచ్చినప్పుడు పవిత్ర నేను ముందు అసలు ఫస్ట్ ఫియర్ ఇట్ టుక్ అస్ అ డే టు కమ్ ఇన్ టు ఇట్ ఇది చేస్తావా చేయగలుగుతావా నాట్ దట్ అంటే ఇది ఏదో వాళ్ళ దగ్గర అది కాదు కెన్ బీ పోట్రే కెన్ బీ డూ దిస్ అంత డెప్త్ ఉన్న సబ్జెక్ట్ దెన్ దే టోల్ మీ అబౌట్ హెబా అండ్ రామ్ కార్తిక్ రామ్ కార్తిక్ పని చేయడం ఫస్ట్ టైం హెబాతో ఇంత ముందు చేశాను ట్వంటీ ఫోర్ కిస్సెసా గుడ్ సో ట్వంటీ ఫోర్ కిస్సెస్లో పని చేయాలి అంటే నేను కిస్ చేయలేదు అబ్బాయి వేరే సరే ఎనివే సో ఇది సో అంటే క్యూట్ ఫిల్మ్ అది కూడా సో ఇది ఈ కాస్టింగ్ ఇదంత వచ్చినప్పుడు వి వెంట్ ఇన్ టు దట్ వరల్డ్ వెన్ ద షూటింగ్ స్టార్టెడ్ అంటే చాలామంది ఉన్నారు దీంట్లో చాలామంది కాస్టింగ్ ఉంది ప్లస్ దస్ అ డెప్త్ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ రెండోది ఎలా తీస్తాడు విప్లవ్ ఇది అంటే హౌ ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ టు కమ్ నేను నిన్నే చూశాను ఐ రియలీ హ్యాపీ దట్ ఐ డెడ్ దిస్ ఫిల్ ఐఎమ్ రియలీ హ్యాపీ దట్ వి ఆల్ డిడ్ దిస్ ఫిల్ నైస్ అండ్ ట్రైలర్ కూడా అంత ప్రామిసింగ్ గా ఉంది సో విప్లవ్ గారు సో ఇంతకు ముందు తెలిసిన వాళ్ళు అని టైటిల్ పెట్టారు అండ్ కొన్ని రిలీజ్ చేయడం కూడా జరిగింది ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఇది టైటిల్ వింటుంటేనే చాలా ఒక ఏమంటారు థ్రిల్లింగ్ జోన్ నాకు అనిపించేస్తుంది సో టైటిల్ ఎందుకు మార్చారు సో మనం స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ మూవీ ఇట్స్ తెలుగు వరకు ఉంటుంది తెలుగు థియేటికల్ అనే ఇంటెన్షన్స్ స్టార్ట్ చేసాం సో అచ్చ తెలుగు టైటిల్ ఉండాలి తెలిసిన వాళ్ళు సినిమాలో ఒక రిలవెన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనం సార్ చెప్పినట్టు మన మధ్య ఉంటున్న వాళ్ళే ఎక్కడో ఉండేవాళ్ళు కాదు మన మంచి ఉండి మనకు బాగా తెలిసిన వాళ్ళ మధ్య ఇంకో ప్రపంచం ఉంటుందా అనే థీమ్ మీదే వెళ్ళాం సో దట్స్ హౌ ఇట్స్ జస్టిఫైడ్ బట్ ఇప్పుడు లాస్ట్ టూ ఇయర్స్లో థ్యాంక్స్ టు ఓటీటీ మనకు ఇండియా తెలుగు సినిమా హ్యాస్ బికమ్ గ్లోబల్ బ్యాన్ ఇండియన్ కదా సో కమర్షియల్ రీజన్స్ కూడా వచ్చేసరికి దట్ షుడ్ బీ వన్ టైటిల్ సో దిస్ గోయింగ్ ఇంటూ అదర్ లాంగ్వేజెస్ తమిళ్ వెళ్తుంది హిందీ వెళ్తుంది అదర్ వెళ్తున్నప్పుడు సో తెలిసిన వాళ్ళు అంటే అదర్ లాంగ్వేజ్లో ఏమవుతుంది సో మార్కెటింగ్ టీమ్ సజెస్టెడ్ అండ్ ఇంగ్లీష్ వన్ ఓకే సో ఇంగ్లీష్ వన్ వచ్చినప్పుడు ఐ డోంట్ టు గో డైరెక్ట్ టు ద పాయింట్ సో ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు మీరు ట్రైలర్ చూస్తే తెలుస్తుంది కదా ట్రైలర్ చూసిన టైటిల్ చూస్తే తెలియాలనేది ఇప్పుడు డైమెన్షన్స్ సో డైరెక్ట్లీ వెంట్ టు ద పాయింట్ అండ్ ఇట్స్ గుడ్ సో ఇట్స్ నాట్ నిన్న మొన్న ఒక అక్షయ్ కుమార్ సినిమా మారుతూ ఉన్న టైటిల్ మనకి ఇక్కడ రాక్షసన్ తమిళ రాక్షుడి అయినప్పుడు హిందీకి వెళ్ళినప్పుడు మూడు సార్లు మారింది టైటిల్ ఇట్స్ నథింగ్ న్యూ దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ ఇట్ సో ఆడియన్స్కి దగ్గరికి వెళ్ళేదానికి మనం ఏ చేసినా కూడా ఇట్స్ అండ్ రైట్ స్ట్రాటజీ తెలిసిన వాళ్ళు ఇస్ బ్యూటిఫుల్ టేస్ ఐ యూజ్ ఇస్ ఫర్ అనదర్ అరే యాజ్ యూ సెట్ ఇప్పుడు మనం వీఆర్ ఆఫ్టర్ కోవిడ్ వీఆర్ వాచింగ్ కొరియన్ ఫిల్మ్స్ అలాగా నో ఫిలిం ఈజ్ అ రీజనల్ ఫిలిం ఎనీ మోర్ Yes. It's a worldwide film after OTT has come. Maha is such a big platform today. 
people all over the world in all regions will language will watch us our title vinangane it it, it creates one uh, exactly telise telisena andar telisena vaalle adu oka working title kind start chesaru but we all felt uh, i think great uh, indian suicide is perfect and in india lo chaala chotlu jarugutunnai honor killing jarugutunnai cult occult jarugutunnai kabatti we all feel this is the best title for this yeah telisena vaallu is the story of an indian suicide am anukunnam the caption Mm. Now the caption became the title. So that's the thing. So that's the thing. It's a thing that's been related to it. It's a thing that's already in the Burari family. It's a documentary on mm-hmm. Netflix, on Hotstar. It's a research. So it's a lot of people who think about the same content. It's a lot of people who think about it. So even if you look at the three of them, the trailer or two of them, it's not a thing. But what do you think about the justification? See, firstly, ఒకవేళ ఆ రెండు ఇలాంటి కంటెంట్ అయితే కూడా లెట్స్ అజ్యూమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాళ్ళ ఆర్గ్యుమెంట్ కరెక్ట్ అనుకుందాం ఓల్డ్ వార్ ఎప్పుడో నైన్టీన్ ఫార్టీస్లో జరిగింది హిట్లర్ ఎప్పుడో జరిగాడు ఇప్పటికి ఒక ఫైవ్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ మూవీస్ వచ్చి ఉంటాయి ఎవ్రీ హారర్ నీడ్స్ బి టోల్డ్ సపరేట్లీ అగైన్ అండ్ అగైన్ దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ దట్ బట్ అసలు మనది కాదు కాదు సినిమా చూసాక తెలుస్తుంది ట్రైలర్ చూసి పోస్టర్ చూసి సినిమాని లోపలికి రప్పిస్తాం కానీ కథ అనేది సినిమా చూసాక తెలుస్తుంది లెట్ దమ్ సీ చూసాక మాట అంటే అప్పుడు దాన్ని తెలిసి ఓకే అలా అంటారు సో హెబా గారు ఎలా ఉన్నారు ఫైన్ థ్యాంక్ యూ సో మరి ఈ సినిమాలో మీ జర్నీ స్టార్ట్ అయింది అండ్ దీనిలో చాలా స్ట్రగుల్స్ కూడా ఫేస్ చేశారని మాకు తెలిసింది అంటే రోప్ తో కొంచెం కష్టమైంది ఎంటైర్ ఫ్యామిలీ ఐ థింక్ దట్ వాస్ నాట్ ఎక్స్క్లూజివ్లీ ఫర్ మీ బట్ ఇట్ వాస్ ఓకే ఇట్ వాస్ బాట్ ద హార్డ్షిప్ సో దట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లమ్ అట్ ఆల్ ఓకే అండ్ ఫ్రమ్ చైల్డ్హుడ్ ఏదైనా డిడ్ యూ సీ ఎనీ సూసైడ్స్ ఆర్ సంథింగ్ ఇన్ రిలేటివ్స్ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఆర్ సంథింగ్ డిడ్ యూ హియర్ ఎనీ స్టోరీస్ ఐ హర్డ్ ఆఫ్ సూసైడ్స్ ఐ హర్డ్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ స్టోరీస్ బట్ ఐ డోంట్ థింక్ ద కాంటెక్స్ట్ ఆఫ్ సూసైడ్ ఇన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇస్ ఇన్ ద సేమ్ కాంటెక్స్ట్ యాజ్ లైక్ వెన్ యూ హియర్ ఆఫ్ ఇట్ ఇన్ లైక్ ఇన్ యువర్ నార్మల్ డే టు డే లైఫ్ సో ఇన్ దిస్ కాంటెక్స్ట్ ఐ హ్యావ్ నెవర్ హర్డ్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్ ఐ హర్డ్ లైక్ I heard of this script in around 2020, November, October, yes, November yes. 2020. Mm. And uh, then we started working on it and House of Gurari mm. came out. One and year later. One year. Oh. When I was shooting, I was one year later. It was a so-called Netflix series. Mm. And then Man. I told sir that there is... I am watching telling. this because I am a very big true crime documentary mm. buff. So I said sir, is this where your inspiration came from? Because prior to that when I heard mm. the script, I had no idea that they were similar. Mm-hmm. And yeah, that's how it went about that. And Heba came to me, basically difficulty and not with that ropes and all that. That was well taken care of by the director and the team. Fight master also. And the role she has done. Really, I don't like to say anything. 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 It is one of the most difficult roles Heba has done. And she has carried it so beautifully. I don't like to say anything. షేడ్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఆ క్యారెక్టర్ అసలు ఒకలాగా వచ్చి మళ్ళీ ఒకలాగా వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకొక యాంగిల్కి వచ్చి మళ్ళీ ఇంకొక లాస్ట్లో అమ్మాయి చూస్తే కళ్ళ నీళ్ళు తిరుగుతుంది మన కమలాసన్ గారిది సికప్పు రోజు అక్కడ ఎర్ర గులాబీలు అంటే అలాగ ఒక లాస్ట్ అమ్మాయి చూస్తే అసలు ఇంత ఇన్నోసెంట్ గా వచ్చి ఎలా ఉండి అసలు ఇలాంటి అమ్మాయి అని పాప అమ్మాయి బాగుంటే బాగుంది అన్ని చేయించ అంటే అన్ని క్రియేట్ చేశారు సో దిస్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఐ డోంట్ నో హౌ డిఫికల్ట్ షీ ఫర్ డూయింగ్ ద రోల్ బట్ షీ ఇస్ కన్విన్స్డ్ దిస్ రోల్ ఎక్సలెంట్ ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అన్నది నాట్ ఓన్లీ హెబ్బాస్ రోల్ అండి గణేష్ గారి రోల్లో కూడా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఉంది అలాగా విప్లవ్ గారి ప్రతి రోల్ అలాగ ఒక కీప్ పెట్టారనమాట సో నేను హెబ్బాద్ వచ్చేసి క్లైమాక్స్లో ప్రీ క్లైమాక్స్లో ఆవిడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఒకటి ఉంటుంది అనమాట అది చూసి ఎక్స్ట్రాడినరీ పర్ఫార్మెన్స్ అండి నెక్స్ట్ అదే థ్రిల్ నేను ఫీల్ అయ్యాను నరేష్ గారిది ఎప్పుడైతే ఆయనది కొంచెం రివీల్ అవుతుందో అప్పుడు ఇమీడియట్గా ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్స్లో ఆయన ఎక్స్ప్రెషన్ మారుస్తాడు దట్ వాజ్ అది చూసి వెంటనే నేను ఇంకా విప్లవ్ గారి కలిసి చూస్తున్నాం నేను ఒకేసారి ఇట్లా ఇద్దరం ఇట్లా చూసుకున్నాను అనమాట బ్యూటిఫుల్లీ డన్ సినిమాలోనే కదా 
అంటే జనరల్గా ఏంటంటే అమ్మా ఈ కల్ట్స్లో ఏంటంటే చాలా కన్విన్స్ అయితే కానీ లోపలికి వెళ్ళలేం అంటే వాళ్ళు కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వాళ్ళకి నమ్మ ఎందుకంటే ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ మిషన్ ప్రతి వాళ్ళు చేసుకునేది సామా బిన్ లాదెన్ కూడా పెద్ద మిషనే అంటే గుడ్ ఆర్ బ్యాడ్ వరల్డ్కి సో వాళ్ళకి అది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ ఫ్యామిలీకి సో ఒక మెంబర్ని కొత్తగా చేర్చుకోవడం అనేది చాలా కష్టం అండ్ ఈవెన్ రామ్ కార్తిక్ ఐ షుడ్ ప్రతి క్యారెక్టర్ అమ్మ ప్రతి క్యారెక్టర్ ఇస్ రిటర్న్ ఇట్ సో వెల్ రామ్ కార్తిక్ నేను చూస్తుంటే సచ్ ఆ బ్యూటిఫుల్ అంటే ఒక పాజిటివ్ ఎమోషన్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఇదే అండ్ సైంటిఫిక్గా ప్రూవ్ చేసుకుంటూ అందంగా లాస్ట్ వరకు కూడా దట్ క్యారెక్టర్ ద హీరో క్యారెక్టర్ అనేది లాస్ట్ ఫ్రేమ్ వరకు ఈజ్ పోర్ట్రేడ్ ఇట్ వెల్ ఈజ్ రిటర్న్ వెల్ అండ్ వెల్ పోర్ట్రేడ్ ఆల్సో ఇది అందరికి కూడా ప్రతి నేను చెప్పడం కాదు మీరు చూసిన తర్వాత మీకు అర్థం అవుతుంది ఈ పోస్టర్స్ ఇవి చూస్తే చూడాలనిపిస్తుంది ఆటోమేటిక్గా హెబ్బ అక్కడ ఉంటుంది బాడీ ఇక్కడ ఉంటుంది అది వేరే విషయం వేసుకుంటుంటే రోజు ఇస్తుంటాడు ఇక్కడ త్రీ జనరేషన్స్ ఉన్నారు యూ సి దేర్ ఆర్ త్రీ జనరేషన్స్ అంటే ఎనీబడి కెన్ వాచ్ బట్ బేసికలీ ఏంటంటే ఇది కొన్ని వేల సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది వందల సంవత్సరాల క్రితం జరిగింది ఇప్పుడు జరుగుతుంది మనిషి ఉన్నంత కాలం జరుగుతూనే ఉంటుంది ఇది ఇది ఒక వేరే ప్రపంచం సో దాన్ని రామ్ కార్తిక్ ఆల్సో హిస్ క్యారెక్టర్ వాజ్ నాట్ అన్ ఈజీ క్యారెక్టర్ సో ఐ కంగ్రాచులేటెడ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ ఫర్ దిస్ ఆసమ్ పొటెన్షియల్ థ్యాంక్ యూ యా సర్ అండ్ షూట్ టైం లో ఏంటి తవ్వుతుంటే నిజంగానే రియల్ బోన్స్ బయటికి వచ్చాయంట నో బట్ దట్ వాస్ షాట్ ఇన్ అ రియల్ సెమెట్రీ ఆ యా ఫస్ట్ బేసిక్ గా మేము అనుకుంది మామూలుగా ఒక సెట్ చేసి చేద్దాం అనేసి అనుకున్నాం అదంతా గ్రాండ్ గా అంత రియాలిటీగా రావట్లేదు శ్మశాన శ్మశానం ఇంకా గ్రేవ్ యార్డ్స్ అవన్నీ ఇంకా లేదు అంత గ్రాండ్ అది మాకు అంత యాప్ట్ అనిపించట్లేదు సో డైరెక్టర్ గారు ఏం చేశారంటే నిజంగా శ్మశానంలోనే షూట్ పెట్టారు అక్కడ ఇంకా తవ్వేది ఒకటి ఇది ఉంది అనమాట ఆ ఒక సర్చ్ లో తవ్వుతున్నప్పుడు నేను హెబ్బ తవ్వుతున్నాం అండ్ వివర్ థింకింగ్ అది ఒక సెట్ చేసి ఉంటారు మనదే తవ్వితే ఏదో ఒకటి బయటకు వస్తుందని లేదు వాళ్ళు చెప్పలేదు మేము తవ్వుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాం తవ్వుతారండి అంటే ఎంతసేపు తవ్వారు రాత్రి అంతా తవ్వించాడా ఫైవ్ దాకా మోర్ దెన్ ఒక ఏదో హారర్ ఫిలిం చూస్తున్నా అని ఫీల్ కంటే కూడా ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ ఇస్ అన్ ఎమోషన్ అమ్మా దిస్ ఎ జెన్యున్ ఎమోషన్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఎవరు కూడా వాళ్ళ వరకు వాళ్ళ ఏదో కావాలని చేస్తున్నామని కాదు ది రీస్ అనే పవిత్ర క్యారెక్టర్ కూడా నేను ఇప్పుడు చెప్పకూడదు అసలు తన క్యారెక్టర్ తన ఇంతవరకు ఇలాంటివి చేయలేదు అంటే ప్రతి వాళ్ళ క్యారెక్టర్ అలాగే ఉంది దీంట్లో తను షీ అఫ్ కోర్స్ ఈజ్ అ ఫెంటాస్టిక్ యాక్టర్ షీ దన్ అ బ్యూటిఫుల్ జాబ్ ఇవన్నీ పెట్టేస్తే దెర్ ఈజ్ అ వెరీ పవర్ఫుల్ ఎమోషన్ ఆ ఎమోషన్స్ ఏంటనేది ఫిలిం అంటే ఏదో ఒక హారర్ సినిమా కూర్చోవడానికి సరదా కూర్చోవడం ఉండదు ఒక రియాలిటీ షో ఒక రియాలిటీ షో ఒక ఇంట్లో ఒక ఫ్యామిలీలో ఎలా జరుగుతుంది అంటే నిజంగా ఇవి అని అలాగా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే శ్మశానం అంటే దిస్ ఆథెంటిసిటీ ఇన్ వాట్ ఎవర్ ఈజ్ డన్ దిర్ ఇస్ ఆథెంటిసిటీ ప్రతి సెట్లో ప్రతి ఐ మీన్ ప్రతి యాంగిల్లో ఆ బంగ్లో వీళ్ళు ఉంటున్న బంగ్లో కానీ వాళ్ళ యొక్క అకల్ట్ రూమ్ కానీ ఇవన్నీ కూడా చాలా రీసెర్చ్ వర్క్ ఈజ్ డన్ సో ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా అంత డీటెయిల్ వర్క్ అవుతుంది ఇంకా 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 చూడాలనిపిస్తుంది చెప్పండి మ్యామ్ పవిత్ర మ్యామ్ లేరు ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో ఈ సినిమా చూసాక బాగా తిట్టుకుంటారు మేడం అవునా బాగా అంటే క్యారెక్టర్ తిట్టుకుంటారంటే అంత బాగా కన్విన్సింగ్ గా చేశారు సి ఒక యాక్టర్ కి ఎప్పుడైతే జనాలు ఎంత లవ్ చేస్తారో అంత హేట్ చేసినప్పుడు సమ్మడి ఇస్ ఎ గ్రేట్ యాక్టర్ సో అందరూ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయిన సో చాలా బట్ ఇలా ఎంతైనా షూట్ చేస్తారు అప్పుడు స్పిరిట్స్ వస్తాయి దెయ్యాలు వస్తాయి చాలా మందికి భయం ఉంటుంది మీ నలుగురులో ఎవరికి ఎక్కువ కొంచెం దెయ్యాలు రామ్ గారు అంటే నాకు భయం అని లేదండి కాకపోతే ఆ సీన్ చేసిన తర్వాత నుంచి లైక్ ప్రాబ్లీ అవన్నీ బయటపడుతున్నప్పుడు నేను చెప్తున్నాను హెబ్బా ఇవేంటి ఇవన్నీ వస్తున్నాయి అంటే లేదు అవన్నీ సెట్ చేసి ఉంటారు సెట్ వర్క్ అనుకుంటా అంటే కాదు కాదు అంటే అప్పుడు తను అసలు భయపడట్లేదు నాకు అక్కడ కొంచెం చూసినప్పుడు నిజంగా ఐ బిలీవ్ ఐ హ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ గోస్ట్ అదంతా జరిగినాయి 
హాయిగా నాతో పడుకుంది గోస్తా బాబా సాక్షి కానీ నేను అబద్ధం చెప్పట్లేదు నాతో పడుకుంది అంటే నా పక్కనే పడుకుంది నా పక్కన స్నోరింగ్ అనిపించింది అని పిల్లో టగ్ అనిపించింది అంటే దిస్ ఈజ్ సూపర్ న్యాచురల్ వాట్ ఐమ్ సేయింగ్ ఇస్ దాని తర్వాత నేనేం చేశానని నేను చెప్పను ఇప్పుడు చెప్తే బాగుండదు ముందు చెప్పదు అంటే అది నా లైఫ్ సీక్రెట్ నేను తర్వాత రిలీజ్ చేస్తాను బట్ పొద్దునైతే ఇమ్మీడియట్గా నాకు పూజలు అయ్యి చేయించారు అంటే సి అదే చెప్తున్నా కదా ఇదేంటంటే సి unless you experience something that's true huh? mm. Mm. That's devudu right. nadu namutam kada devudu nadu na kontha man namutaru kontha man nammaru but devam kuda alage kada ante kada ippudu virus man karapadadu endu daniki chusi paripoyam corona lo because adi ko daivame so it is all but for everything there is a scientific reasoning reason untadi untadi ఇట్ ఈస్ మచ్ బియాండ్ అవర్ థింకింగ్ ఈ క్యూరియాసిటీనే ఈ ఫిలింకి ఇట్ ఇట్ గివ్స్ దట్ హైప్ అంటే అంత ఆథెంటిక్గా తీసిన ఫిలిం ఇది ఏదో ఊరికి సబ్జెక్ట్ కాదు అది విప్లవ్ I think the true messed up person is yeah are <laughs> they compliments yes sir anna naaku nijanga meer appudu em antaru 2017 or something a time lo meer hospitalized aithe some edo chani poyaru ani rumors aithe spread ayyayi kada mee meedu kuda so ila hitudu movie director died or something ani so appati nunchi meer kuda ikkonchi spirits like the twelve year folk ledu ala unnanu kabatti alanti rumors vachchayi okay alanti vanni cheptuntanu kabatti ilanti rumors vachchayi em le ala antaru సో రామ్ గారు సో మీరు అంటే నార్మల్ గా హారర్ మూవీస్ కూడా కొంచెం భయపడుతుంటారా లేదండి నేను ఎక్కడ భయపడ్డాను అంటే హారర్ సీన్స్ చేస్తున్నప్పుడు హారర్ స్టోరీస్ చెప్తుంటది పక్కన వెరైటీగా ఉంటుంది లవ్ ట్రై చేయొచ్చు కదండి లవ్ స్టోరీస్ దీంట్లో ఇట్ స్టార్ట్స్ లైక్ లవ్ అంటే ఈ సినిమాలో బెడ్రూమ్ లో కూడా హారర్స్ ఉంటాయి రకరకాల హారర్స్ ఉంటాయి చూసేవాళ్ళు కాదులేండి అన్ని చూసిన తర్వాత మీకు అర్థం అవుతుంది ఎనివే ఎస్ నాకు అదే వెరీ స్ట్రెంగ్ అండ్ పర్సన్ కనిపిస్తున్నారు you don't need anybody to tell me okay yeah but that's okay you're sensitive but you're a strength and girl no i mean as sir said unless you experience it you don't believe in something then if you don't believe in something everything is a fictional tale so because i haven't experienced it ghost stories or a story that fictional for me and they make for interesting stories and narrator so ballari neelakanta gar akka sir serious ga chustunnaru so akade kada modalainattundi సో మీదే రోల్ చాలా పవర్ఫుల్ గా ఉంటది అని చెప్పారు సో ఎలా ఉంటుంది రోల్ అంటే అదే చెప్పాను కదమ్మా ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా దీంట్లో ఇది మంచి క్యారెక్టరా చెడ్డవాడ అనేది ఒక రామ్ కార్తిక్ క్యారెక్టర్ ను వదిలేస్తే అంటే దేర్ హ్యాస్ టు బి ప్రొటోకానిస్ట్ ప్రతి క్యారెక్టర్ ఒక నమ్మకం ఉంటుంది ఈ క్యారెక్టర్ బళ్ళారి నీలకంఠయ్య గారి క్యారెక్టర్ బేసిక్ గా అంటే ఎంత డెప్త్ తీసుకెళ్ళాడంటే చాలా రాయల్గా ఉంటాడు చూడడానికి ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ ఎ రాయల్ ఫ్యామిలీ ఇతను ఒక ఫిలిం కనెక్ట్ ఉన్నవాడే ఒక ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూటర్ కొంత వేషాలు పిచ్చి అని ఉన్నాయి సరే ఇదంతా పక్కన పెట్టేస్తే ఈ క్యారెక్టర్ నేను చేయడానికి ఆలోచించింది ఏంటంటే నేను మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది దమ్ము కావాలి ఇది రాయడానికి దమ్ము కావాలి చేయడానికి దమ్ము కావాలి ఎందుకంటే ఇంత నెగిటివ్ క్యారెక్టర్లోకి నరేష్ వెళ్ళిపోయాడు ఏంటి అనేది ఇప్పుడు లేదు people are watching that character for that film ante i have done the best of positive characters entertainment comedy characters romantic characters everything but prati manushulo kuda loplo manushu untadu ma manushu eppudu bayitiki vastadu ante bathroom lo vastadu that is the best place you know yourself you can be yourself kakapothe ee character kuda there is two characters in this person a two characters lo oka character దాని అదర్ సైడ్ సెకండ్ హాఫ్లో రివీల్ అవుతుంది విప్లవ్ రైటింగ్లో నాకే అంటే కొన్ని సీన్స్ అయితే నేను ఎక్కడో నేను షూట్లో ఉండేవాడిని వీడియో కాల్స్లో డిస్కస్ చేసి వేరే షూట్లో ఉండేవాడు సార్ అమలాపురంలో ఎక్కడ ఉండేవాడు అంటే చాలా రేజర్ ఎడ్జ్ క్యారెక్టర్ ఇది రేజర్ ఎడ్జ్ కూడా కాదు యాక్స్ క్యారెక్టర్ ఇది 
నాకు ఒకసారి నా మీద నెగిటివ్ వస్తుందేమో జనాలు అనే ఒక ఫీలింగ్ కూడా వచ్చేది సో ఒక బాడీ లాంగ్వేజ్ రెండోది నా బాడీ లాంగ్వేజ్ రామ్ కార్తిక్ సింగ్ కావాలి ఇవన్నీ ఏంటనేది సినిమా చెప్తుంది నేను అంతకంటే చెప్పడం ఈ రెండు బాడీ దట్ వాజ్ రియల్ ఛాలెంజింగ్ ఫర్ మీ నేను రామ్ కార్తిక్ నేను కలవలేదు సో దిస్ వీడియో ఆఫ్ దిస్ బాడీ లాంగ్వేజెస్ వేర్ కన్వేడ్ హీ డన్ లాట్ ఆఫ్ వర్క్ ఫర్ దిస్ విప్లవ్ ఫస్ట్ హీఈస్ ద క్యాప్టెన్ అండ్ హీఈస్ డన్ ద బెస్ట్ జాబ్ ఐఎమ్ రియలీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ హిమ్ సార్ అసలు ఒక ఫైవ్ సిక్స్ డిఫరెంట్ బాడీ లాంగ్వేజ్ వీడియో తీసి నాకు వాట్సాప్ చేసేవాళ్ళు రోజు అంటే ఎబ్బెత్తుగా ఉండకూడదు మనం ఏంటంటే ఆ క్యారెక్టర్ అది సో ఎంతవరకు వెళ్ళొచ్చు ఇప్పుడు ఒక చిన్న పిల్లని మనం ఒకలా చూస్తాం ఒక ఏజ్ అమ్మాయి అయింది ఒకలా టచ్ చేస్తాం సో ఇవన్నీ కూడా చాలా డెలికేట్ ఇష్యూస్ అంతకంటే నేను వెళ్ళను సో ఇవన్నీ కూడా వీ వేర్ ఎక్స్చేంజింగ్ వీడియోస్ ఇన్ ద నైట్స్ కొన్ని రెఫరెన్సెస్ కొన్ని ఇలా చేస్తే ఇలా అలా ఉంటుంది ఇది అగైన్ పాస్ట్ రామ్ కార్తిక్ ఇలా చేసుకుని లాట్ ఆఫ్ హోంవర్క్ ఇస్ గాన్ ఇన్ టు దిస్ ఫిల్మ్ అంతవరకు ఆ క్యారెక్టర్ మాత్రం కొంచెం బ్లడ్ కర్డ్లింగ్లోనే ఉంటుంది కర్డ్లింగ్ అంటే చెప్పకూడదు అలా అనిపిస్తుంది సెకండ్ హాఫ్లోకి వచ్చేటప్పటికి అసలు ఈ క్యారెక్టర్ అని అది ఏంటనేది మీరు చూడండి నేను చూస్తే అర్థం అవుతుంది ట్వెల్వ్ ఓ క్లాక్ ఒంటరిగా కూర్చుని చూడొద్దు ఫ్యామిలీతో కూర్చుని చూడండి భయపడతారు ఫ్యామిలీ అంతా కలిసి భయపడితే అది ఒక వేరే ఆనందం ఎందుకంటే ఇంతకుముందు నేను సినిమా థియేటర్లు మాత్రం ఉన్నప్పుడు వెళ్ళేవాడు రాత్రి హారర్ పిక్చర్కి వాడు ఎవడో హారర్ అనేవాడు అంటే ఎందుకు వరుస్తున్నాడు నాకు అర్థమయ్యేది కాదు వాడి భయాన్ని వాడు వాడితో పాటు పది పెట్టి అంటే ఇవన్నీ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ అనమాట సో అలాగా ఫ్యామిలీతో కూర్చుని పన్నెండు గంటల నుంచి పన్నెండు గంటలు బెస్ట్ టైం సినిమా వాచ్ చేయడానికి లైట్స్ ఆఫ్ చేసుకుని లైట్స్ ఆఫ్ చేసుకుని చేసుకుని కామ్గా కూర్చొని పాప్కార్న్ తినేటప్పుడు జాగ్రత్త కొంచెం కొరబోతుంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా తీసుకుని చూడాల్సింది సినిమా తీసుకుంటాను అండ్ చాలా మందికి ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా గ్రూప్ సర్కిల్ ఉన్నప్పుడు ఈ స్పిరిట్ గేమ్స్ ఉంటాయి కదా ఎక్కడ రకరకాలుగా కైండ్ ఆఫ్ వేస్ కూడా ఉంటాయి వాటికి సో ఇలా ఒక ట్రై చేద్దామా ఒక గ్లాస్ పెట్టి దయ్యాన్ని పిలుద్దామా దగ్గరలో ఉంటాయా ఇలాంటివి ఎవరైనా ట్రై చేశారా మీ నాన్నగారు అంటే నేను నాకు దేయంతో ఎక్స్పీరియన్స్ అయిన తర్వాత నేను స్పిరిట్ అకల్ట్ బుక్స్ బాగా చదివానమ్మా నేను ఐ రెడ్ దాంట్లో స్పిరిట్ అనేది మనం సడన్గా బాడీ నుంచి వెళ్ళిపోతే కూడా ఇట్ ఈస్ దేర్ అది కొంతకాలం ఉంటుంది ఇట్ ఈస్ గాట్ అ మాస్ ట్వంటీ 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 ఎయిట్ గ్రామ్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ గ్రామ్స్ మాస్ ఉంటుంది స్పిరిట్ ఆత్మకి సో ఆల్ దిస్ కరెక్ట్ ఇప్పుడు కాదు ఎంత నేను చదివి ముప్పై ఏళ్ళు అయిపోయింది నాకు అంత గుర్తులేదు బట్ ఐ వెంట్ త్రూ ఒక స్టడీ చేశాను ఇవన్నీ కూడా ఇది కాకుండా ఊయిజా బోర్డు అని ఒకటి ఉంది అది అది మూవ్ అవుతుంటుంది అది అది చాలామంది నేను నా కో యాక్టర్స్ కూడా చేశారు అది బట్ ఊయిజా బోర్డులోకి నేను పోలేదు బట్ ఇవన్నీ ఎందుకంటే ఇవన్నీ మన చుట్టూ జరుగుతున్నాయని ఎక్కడో ఒకళ్ళు కనెక్ట్ ఉంటుంది సో ఎవ్రీబడీ లైక్స్ మనం ప్రేమ హాస్యం ఎంతంటే భయపడడం కూడా ఎంజాయ్ చేస్తాం సో అలాగా ఈ ఫిలింలో దట్ క్రియేట్స్ వన్ మూడ్ దిస్ ఆల్ దీస్ క్యారెక్టర్స్ ప్రతి క్యారెక్టర్ కూడా కొన్ని అంటే స్టార్క్ నేకెడ్గా ఉంటుంది అంటే మీనింగ్ క్యారెక్టర్స్ కాదు మీనింగ్ ద ఎమోషన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ దేర్ అనేది ఈ ఇలా ఇదేంటి అనిపిస్తుంది అలాంటి సన్నివేశాలు చాలా ఉన్నాయి ఈ ఫిల్మ్ మనుకుంటారు <laughs> సో సార్ది అయితే ఒక డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ కాస్ట్యూమ్ ఒక వి స్టైల్లో ఉంటుంది ఒక వెరీ రేర్ ఆ టైప్ ఎవరు వేసుకోరు సో ఒక ఓల్డ్ వేరే రెఫరెన్స్ వాచ్ దగ్గర నుంచి దర్ ఇస్ అ మీనింగ్ ప్రతిదీ ఒక మీనింగ్ ఉంటుంది దాంట్లో ఈజ్ అ వీణ విత్ వాన్ రావణ బ్రహ్మ రావణ బ్రహ్మ ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా పండిందమ్మా ఈ ఈ పోస్టర్ చూస్తే ఆ వాల్ కలరు ఆ అమ్మాయి డ్రెస్ కలర్ ఒకటే సో అలా మూడు నాలుగు ఉంటాయి ఆ హౌస్ వాల్ కలర్ అమ్మాయి డ్రెస్ కలర్ హౌస్కి మేము వేసిన వాల్ పేపర్ తీసుకొని దాన్ని ఫోటో స్కాన్ చేసి దాంట్లో బట్టలు కొట్టించాం సో అది ఎందుకు మీకు సినిమా చూసి దానికి రిలవెన్స్ ఉంటుంది సో హౌస్లో కలిసిపోయే వాల్ పేపర్లో ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఉంటుంది తను అన్నీ మనకు మామూలు దొరకవసలవి మనకి వాల్ పేపర్ మెటీరియల్ మీకు తెలుసు కదా వాల్ పేపర్ మెటీరియల్తో బట్టలు కొట్టించాం 
ఒక్క పోస్ట్ ఉంది బట్ వాల్ పేపర్ మెటీరియల్ తో బట్టలు దానికి రెఫరెన్స్ దానికి ఉంటది సిగ్నిఫికెన్స్ మీరు చూస్తే తెలుస్తుంది యా సో అంటే చాలా గ్రౌండ్ వర్క్ చేసి ఒక మంచి సినిమాని తీసుకొచ్చారు బట్ ఎందుకు అంటే చాలా లేట్ అయింది కదా యాక్చువల్ గా లాస్ట్ ఇయర్ రిలీజ్ నాట్ లేట్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ వాళ్ళ థియేటర్స్ రిలీజ్ అవుతుంది సినిమా కూడా మాతో పేల గా స్టార్ట్ అయినవే ఈ వీక్ థియేటర్స్ ఏవైతే రిలీజ్ అవుతున్నాయో మాతో పాటు షూటింగ్ లో ఉన్నవే సో లేట్ అనేది మేము అనుకోవట్లేదు అంటే దే టుక్ టైం ఇన్ పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ మ్యూజిక్ ఇస్ వన్ మోర్ హైలైట్ ఆఫ్ దిస్ ఫిల్ మన ఫీచర్ ఇన్ పక్కల సాంగ్స్ ఉన్నాయి రెండు సాంగ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇవన్నీ కూడా బ్లెండ్స్ విత్ ద ఫిల్మ్ ఇట్ నాట్ జస్ట్ ఏదో డూ ఇట్ గా అది కాదు బట్ ద బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఈ ఫిల్మ్కి ఇవ్వడం చాలా కష్టం అమ్మా ఫోటోగ్రఫీ కూడా కష్టమే సిక్స్ మంత్స్ అయింది బ్యాక్ గ్రౌండ్స్ కూడా ఫోటోగ్రఫీ కూడా కష్టం ఫోటోగ్రఫీ కూడా కష్టమే అంటే ఎందుకంటే ఇది ఒక పెక్యులర్ బోర్డు అండ్ దాని బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ ఎలా ఉంటుంది అనుకున్నా నిన్న సినిమా చూసిన ఐ సాటిస్ఫైడ్ రియలీ బ్యూటిఫుల్లీ డన్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ రియలీ ఎలా అప్డేట్ చాలా మంచి బ్యాక్ గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ శ్రీచరణ్ హెస్ డన్ వన్ మోర్ వండర్ఫుల్ జాబ్ కూడా చదివిన తర్వాత కూడా ఇట్స్ ఎ డిఫరెంట్ ఎక్సర్సైజ్ ఫర్ ఎవ్రీబడి ఫ్రమ్ ది డైరెక్టర్ టు ది ప్రొడ్యూసర్ టు ది హీరో హీరోయిన్ మీ పవిత్ర ఆల్ ఆఫ్ అస్ మేము లీడ్ రోల్ చేసిన కొంతమంది అందరికి కూడా ఇట్స్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ ఫిల్మ్ ఇంక్లూడింగ్ ద కాస్ట్యూమ్స్ కాస్ట్యూమ్స్ అన్నీ కూడా మీరు కొన్ని ఇవన్నీ కూడా మనం చూసుంటాం న్యూస్ పేపర్లో చూస్తుంటాం కొన్ని టీవీలో జరిగినవి చూపిస్తుంటారు వాళ్ళ డ్రెస్సింగ్ విధానం ఇవన్నీ కూడా దే హ్యావ్ దేర్ ఓన్ మూడ్ దట్ వాజ్ వెల్ కన్వేడ్ అండ్ ట్రైలర్లో కూడా బీజం చాలా బాగుంది యాక్చువల్లీ శ్రీచరణ్ గారు బాయ్ చరణ్ అండ్ సార్ ఒకప్పటి కాలం కన్నా ఇప్పుడు కొంచెం సూసైడ్స్ ఎక్కువ అవుతున్నాయేమో అని అనిపిస్తుంది మేబీ పీపుల్కి తెలియడం వల్ల ఆ సంథింగ్ ఈవెన్ రీసెంట్గా మన ఇండస్ట్రీ కానివ్వండి చిన్న చిన్న ప్రెషర్స్ కూడా సూసైడ్ చేసుకుంటున్నారు ఈవెన్ విజయ్ ఆంతోనీ గారు కావచ్చు రీసెంట్గా తను చెల్లి పోగొట్టుకున్నారు సో ఈ సూసైడ్స్కి సంబంధించి వీటిని స్టాప్ చేసేలా ఏమైనా మెసేజ్ ఇచ్చారనుకోవచ్చు అస్సలు ఇవ్వలేదు ఫస్ట్లీ మిగతా వాళ్ళు మీకు చెప్తున్న సూసైడ్స్ అందరూ కూడా చచ్చిపోవాలని సూసైడ్ చేసుకుంటారు వీళ్ళు చచ్చిపోవాలని సూసైడ్ చేసుకోరు అది చెప్పొద్దు ట్రైలర్లో ఉంది సో వాళ్ళందరూ చచ్చిపోవడం వల్ల ఒక పర్పస్ జరుగుతుందని వాళ్ళు మళ్ళీ వస్తామని చేసుకుంటారు అవును నాకు ఉంది అంటే ఇక్కడ సూసైడ్ అనేది అంటే బేసిక్ ఏంటంటే ఇంతకుముందు పదహారు ఏళ్ళకు రోడ్డు సూసైడ్ అనేది నవ్వు వాడికి కోపం వస్తే వెళ్ళిపోయాడు దారి తప్పే వచ్చేవాడు టుడే వీఆర్ గెటింగ్ మనం ఎంత వీఆర్ గెటింగ్ హ్యూమన్ దీంట్లో నుంచి మెషిన్స్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి ఎక్కువ సో ఎమోషన్స్ అనేది ఇట్స్ ఆల్ ఇన్సైడ్ మనకి మనం సూసైడ్ చేసుకోవడం వేరే ఒక పది మంది కలిసి చేసుకోవాలి అనేటువంటి థాట్ దాన్ని కన్విన్స్ చేయడం దాన్ని కన్విన్స్ చేసి ఇంతమంది కన్విన్స్ అయ్యి ఇది జరుగుతుందని నమ్మి మన ముందే జరుగుతున్నాయి కదా సో దట్ ఈస్ అది నాకు తెలిసి తెలుగులో ఎంతవరకు నాకు తెలిసి ఈ అంటే ఈ సబ్జెక్ట్ రాలేదు దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం నాకు తెలిసి సౌత్లో కూడా ఏమో నాకు తెలియదు కానీ ఈవెన్ తెలుగులో అయితే ఇంతవరకు ఈ కాన్సెప్ట్ రాలేదు అసలు ఎవరు ఆలోచించారో ధైర్యం కూడా చేయరు సో అసలు మెయిన్గా ఈ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మీ మోడ్ సూసైడ్ వల్ల వస్తుంది ఇది తెలుగు ఇది కావాలి బలిదానం అంటారు దాన్ని సో సూసైడ్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఆత్మహత్య ఈస్ డిఫరెంట్ బలిదానం ఈస్ డిఫరెంట్ మన ఇంగ్లీష్లో ఒకే పదం ఉంది కాబట్టి చెప్పుకోవాల్సి వస్తుంది సో మిగతా మీరు చెప్పేవాడికి ఇది రిలేట్ అవ్వదు అసలు సో ఫర్గెట్ అబౌట్ దట్ ఓకే సో చాలా ట్విస్ట్లతో సినిమా ఉంటుంది సో అండ్ హెబా గారు సో దీనిలో సంథింగ్ నో దిస్ సీన్ ఆర్ దిస్ షార్ట్ ఈజ్ ఫ్యాబ్లెస్ అని ఎప్పుడైనా అనిపించిందా మీకు మల్టిపుల్ టైప్స్ ఆఫ్ ద ఫిల్మ్ ఐ ఫెల్ దాట్ నో దే వర్ సీ ఐ హ్యాడ్ లాట్ ఆఫ్ ఛాలెంజింగ్ సీన్స్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ షార్ట్ ఫిల్మ్ దెర్ వాజ్ వన్ బట్ ఐ కాంట్ టెల్ బికాస్ దెన్ దట్ రివీల్స్ దెర్ వాజ్ వన్ విచ్ ఈస్ యాజ్ సర్ సెట్ వెరీ బ్లడ్ కర్డ్లీ బట్ ఐ కాంట్ టెల్ చెప్పదు అంటే ప్రతి వాళ్ళకి ఇప్పుడు నాకు కొన్ని ఇప్పుడు నా లైఫ్లో ఏంటంటే బేసిక్గా కొన్ని నా ఎలా ఉంటుంది అంటే ఐ కాంట్ థింక్ ఆఫ్ డూయింగ్ సర్టన్ థింగ్స్ ఇన్ మై లైఫ్ కానీ అవన్నీ చేయించాడు విప్లవ నా చేత యాక్టర్స్ లైఫ్ అంటే అదే రియల్ లైఫ్లో మనం చేయలేనివి ఇంకొకటి చేస్తే కూడా మనం అసైన్స్కునే కూడా చేయటంలో ఉండే ఒక ప్రాసెస్ ఉంటుంది చూసారా దట్స్ ది బూన్ టు బి అన్ యాక్టర్ ఐ థింక్ టార్చర్స్గా ఉండొచ్చు కానీ నేను యాక్టర్గానే చూశాను అవన్నీ కూడా ఎందుకంటే ఐ నో
లాస్ట్ వరకు కూడా ఇది కూడా అంటే ఒక మూడ్లో ఆ సెట్ దాంట్లో జన మేము మా ఇది వీఆర్ బాండెడ్ టుగెదర్ ఫర్ సమ్ టైమ్ సో అలాగే ఒక మూమెంట్ ఒక కల్చర్లోనే వెళ్ళింది ఈ ఫిల్మ్ తీసుకెళ్తున్నాం రామ్ గారు మీరు షూట్ చేసేటప్పుడు కాల్ ఏదో విరగొట్టుకున్నారంట అంటే రెండు సార్లా అవునండి ఒకటి కార్ చేస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ డ్రైవర్ ఎవరైతే ఉన్నాడో తను చాలా ఫాస్ట్గా వచ్చేస్తున్నాడు కాబట్టి రన్ మోర్ ఫాస్టర్ ఆ ప్రాసెస్లో ఒకసారి విరగొట్టుకున్నాను ఇంకొకసారి ఆ సమాధుల మించి దూకినప్పుడు పడి విరగొట్టుకున్నాను బేసిక్గా షూట్ అయితే అయిపోయిన సమాధులు కూడా ఎంత నవ్వుకుంటే చెప్తున్నాను యా అండి సమాధులు శ్మశానం కూడా ఫ్రెండ్లీ జోన్ లా కనిపిస్తుంటాయి కానీ బట్ అదే పొద్దున దాన్ని ఎముకలు అవి తీసుకోవడం వేరే అండ్ విప్లవ్ గారితో వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు యాక్టర్ ప్రాస్పెక్టివ్ మారిపోతుందండి అండ్ పిక్ ఎనీ టాపిక్ హీ హ్యాస్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంత బుక్ ఇస్ నాలెడ్జ్ ఉంది సో నేను నేనైతే చాలా నేర్చుకున్నాను నేను ఇప్పుడు అంత పోర్ట్రే చేశాను అంటే దానికి కారణం విప్లవ్ గారు అంటే బుక్ నాలెడ్జ్ వేరేమా బుక్ నాలెడ్జ్ని ఆ వన్ టూ అవర్స్ టెన్ మినిట్స్లో మనం స్క్రీన్ మీదకి ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేయడం ఇట్లాంటి సబ్జెక్ట్ ఇంతమంది క్యారెక్టర్స్తో ఇంత డెప్త్ ఉన్నది కష్టం దట్ హీస్ అచీవ్ నేను నేను మనస్ఫూర్తిగా నేను రాత్రి అందుకని నన్ను రాత్రి కూడా ఫోన్ చేయలేదు అతనికి మార్నింగ్ కలిసి ఐ హ్యావ్ ఎ గుడ్ బ్రేక్ఫాస్ట్ విత్ హిమ్ అండ్ టోల్ హిమ్ చాలా కష్టం సబ్జెక్టు థింక్ చేయడం కష్టం తీయడం కష్టం ప్రూవ్ చేయడం కష్టం ఈ మూడు విప్లవ్ సక్సెస్ ఫస్ట్ తర్వాత వాళ్ళు అర్థం చేసుకున్నారు చదువులు పెట్టా సార్ చిన్నప్పుడు టాపర్ అవునా ఇండస్ట్రీ లాంటి పాట మాట తక్కువ వింటాం బేసిక్ గా ఉన్నారు చాలా మంది ఉన్నారు టాపర్స్ ఉన్నారు ఉంటారు ఉంటారు చాలా మంది ఉన్నారు తను బాగా ఏంటి మీడియా స్టడీస్ తను ఇప్పటి కూడా ఏదో ఎంబీఏ సంథింగ్ ఆస్ట్రేలియాలో చేస్తున్నారు నేను టెన్త్ త్రీ ఇయర్స్ చేశాను అది చాలా అంటే అప్పటి ఫౌండేషన్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ అంటే అంటే అప్పుడు టెన్త్ డిగ్రీ ఈక్వల్ నేను ఫీల్ అయ్యాను కాబట్టి త్రీ ఇయర్స్ కన్విన్స్ అయ్యారు కాబట్టి చేశాను కానీ సార్ ఎంగెస్ట్ చాలా యంగ్ ఏజ్ లో ఫస్ట్ ఫోకస్ అంతా ఇటు ఉంది కాబట్టి అది అలా నడుస్తూనే ఉండేది అదొలాగా సీరియల్ లాగా సినిమా చదువులు ఎనీ బట్ నో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ హెల్ప్ హీ హెస్ గాట్ అ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ అండ్ దాన్ని సెల్యులాయిడ్ మీద పెట్టడం అనేది కష్టం దట్ ఈస్ సార్ ఇది మీకు ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉన్నప్పుడు మిమ్మల్ని ఎక్కువ కదలించకూడదు మళ్ళీ క్రాస్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి సో అండ్ రామ్ గారు చూడ్డానికి క్యూట్ గా లవర్ బాయ్ లా అన్నారు ఆడవాళ్ళు పడేయాలనుకుంటే మొగవాళ్ళని ఎలా అయినా పడేస్తారు జాతిలో ఉన్న పవర్ అది కాబట్టి అలా పడిపోయినాడు మనోడు కూడా బట్ పడిపోవడం కాదు ఎలా లేవ తీసాడు అనేది కూడా ఆ క్యారెక్టర్ సో ఎనివే అంటే షూట్ లో ఎలాగ ఎక్కువ సీన్స్ ఉంటాయి కదా అని చెప్పి మీ ఇద్దరి మధ్యలో కూర్చోబెట్టాను ఎవరు చాలా పెట్టారు చాలా ప్లానింగ్ ఉంది మీకు ఓకే కదా సార్ మీకు కంఫర్ట్ కదా హ్యాపీ ఫైన్ సన్రైజ్ సన్సెట్ ఇది ఆప్టికల్ ఇల్యూషన్ యాక్చువల్ గా నువ్వు గుడ్డివాడు అయితే నీకు కనబడుతుందా నువ్వు చూస్తున్నావు కాబట్టి నువ్వు అది ఫీల్ అవుతున్నావు మరి ఇక్కడ సన్సెట్ అక్కడెక్కడ లేదుగా ఇంకా ఎక్కడ కూడా ఏదో టైంకి అవుతుందిగా సో ఆల్ దిస్ ఇస్ దేర్ లాట్ ఆఫ్ డెప్త్ స్క్రిప్ట్ లో అది చాలా మంది టెక్కీస్ కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ ఫిల్ము సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ ఆల్ దీస్ పీపుల్ అంటే ఇవాళ బుక్స్ చదవడానికి టైం ఉంటుంది మనం అవును సార్ సో టు వాచ్ దీస్ ఫిల్మ్స్ ఆల్సో ఈస్ వన్ సార్ట్ ఆఫ్ అ నాలెడ్జ్ అండ్ దెర్ ఈస్ అ మెసేజ్ అంటే మెసేజ్ కోసం ఈ సినిమా తీయలేదు కానీ దెర్ ఈస్ అ మెసేజ్ టు వాచ్ అవుట్ ఫర్ వేర్ యువర్ హెడింగ్ వేర్ యూర్ గోయింగ్ ఇప్పుడు మొన్న ఒకటి చిత్తూరులో పక్కన అక్కడ ఒక ఇన్సిడెంట్ మంది వేరే అది కాకుండా ఇంకా ఆ ఇన్సిడెంట్ వేరే మొన్న ఒక అమ్మాయి నలుగురు ఫాలో అయ్యారు ఆ అమ్మాయి ఒకటి సెలెక్ట్ చేసింది లవ్లో పడింది తీసుకెళ్తే ఆ ముగ్గురు కూడా ఉన్నారు చంపేశారు బావిలో వేస్తారు 
అంటే దట్స్ ఆల్సో కల్ట్ ఇట్స్ వన్ సార్ట్ ఆఫ్ బలిదాన అది అంటే ఇలాగ ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయంటే దెర్ ఈస్ సైకో ఇన్ ఎవ్రీ పర్సన్ సో ఎనీవే ఇట్స్ లైక్ దట్ సో అండ్ హెబా గారు సో ఈ క్యారెక్టర్ చేసిన తర్వాత కొన్ని కొన్ని క్యారెక్టర్స్ ఆర్ హాంటింగ్ ఆఫ్టర్ షూట్ ఆల్సో అండ్ ఆఫ్టర్ వెన్ టు హోమ్ ఆల్సో సో అలా ఏమైనా సార్ట్ ఆఫ్ అనిపించిందా um any character uh, in this whole family two people actually like two people's characters who really left me very morally conflicted one was sirs and one was ratnashekar sirs hmm. he is another a, actor called ratnashekar reddy garu he is a very popular theater actor in yes, hyderabad samahara group ani so hmm. he was the he plays the cult leader and sir i had a lot more scenes with ratnashekar sir and i always have had this thing that i look up to theater actors because they have this superiority about them so i used to like click those two characters the scenes that sir has made them do yes they, their characters were haunting but behind the scenes they were the two nicest people rakrakal unte ma appudu chaala manchi ashramalu unnai konni cult ashramalu unnai konni vallu ippudu osho unnadu osho believe sex was holy and it was beautiful so mm. he promoted that he used words which you can't imagine as mantras nana kodu ippudu f words so alaga basic entante as she said generally entante religious leaders nammi chaala mandi vastaru akade padipothadu chaala mandi padipoyadu akade andaru chaala mandi manchu vallu untaru kontha mandi ela kuda untaru mana dera baba itla chaala mandi jarigindi ani ivanni kuda cults e kada so there are so many people who believe it is correct and it is correct kada vaadiko moral untundi alaga okoka character ki oka differentiation aa swami ji character kuda there is good in him there is bad in him alaga chaala andanga di sir i was really i am ekku ippudu appreciate chestunna podu nenu kodalekoyana gaane oka unnadi fact cheptunna but nai sir ante meer cheptunte cinema lo chaala knowledge and danto pata oka manchi content unna cinema aithe ani kachithanga ardham avutundi thank you so much and i wish you very all the best thank you thank you we are all waiting to celebrate the great indian the great suicide. indian suicide on october 6 <laughs> midnight yes sir. first time ante we want to celebrate great indian suicide anedi ippude edo kotta ga untunnattundi yeah thank but you. nice thank you and all the best sir thank, thank you, you so much thank, thank you. you thank you so chusar kadandi ee weekend meer happy ga aha lo october 6th nunchi the great indian suicide streaming avutundi tappakunda watchandi thanks for watching thank you